Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò với phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa Bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa Dành cho các cặp đôi vừa thưởng thức bữa trưa vừa có thể trò chuyện hẹn hò Ban đầu thì các bạn không được nhìn thấy nhau và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim để tìm hiểu về đối phương Sau đó khi vách ngăn trái tim được kéo ra Hai bạn sẽ được nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nếu cả hai cùng bấm nút, các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về Bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ vào ngay bên trong để xem cặp đôi của ngày hôm nay như thế nào Xin mời quý vị Thay đổi cái tính chất của em đi Em không có được cái tự do của em Ví dụ như là mọi người đó thích em mặc cái gì cái gì đó là cứ theo cái ý thích của anh thôi Dạ thất bại thì cũng có rồi nhưng mà theo em được sau những cái thất bại đó thì nó sẽ cho em tự thành hơn Không để mọi người chờ đợi lâu nữa Bởi vì chàng trai trong buổi hẹn hò ngày hôm nay đã rất là sốt ruột rồi Đúng vậy không em? Dạ đúng rồi chị Bây giờ em đợi nhé dạ. 30 giây nữa thôi Tường sẽ đưa người bạn gái hẹn hò với em ngày hôm nay vào Dạ Nha. Dạ dạ em cảm ơn chị Đâu em vô kênh Bước lên bước lên cái này à, Rồi tới rồi Ngồi chưa ghế đi Xây vô xây, xây chân vô bằng Bây giờ thì cô gái của chúng ta đã xuất hiện rồi Hai bạn được quyền mở mặt nạ ra Hello Cương Dạ em xin chào chị Cạc Tiên, xin chào bạn gái ở bên kia Xin chào tất cả mọi người, em tên là Dương Quốc Hữu Năm nay em 36 tuổi, em ra tại Huế Hiện tại thì em đang sinh sống tại Đắk Lắk Hữu đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm công việc tự do, chăm sóc uh, cà phê và hồ tiêu Đang trồng hay sao? Mình dạ Trồng và thu hoạch hay sao? Dạ bây giờ trồng và thu hoạch và từ mình sản xuất ra luôn á À sản xuất dạ. luôn Thu về rồi mình làm cái sản phẩm thì mình nhập lại đại lý thôi Vườn rộng không? Được bao nhiêu? Dạ, uh... Vườn của em được uh, hơn 2 ha chị Em biết 2 ha là rộng bao nhiêu không? 2.000m 2.000m hả? Dạ 20.000m 20.000m nhiều, nhiều hơn 20.000m 20.000m Có thấy uh, cái vườn uh, cà phê lần nào chưa? Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình cho anh, anh Hữu bên này nghe ha Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hữu và em chào khán giả của chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa Em là Lê Uyên Thanh Nhà Năm nay em 34 tuổi, hiện tại là em là hiệu trưởng của trường mầm non Tư Thục hiệu trưởng trường mầm non trời ơi ghê dạ, chị tư thục thôi chị à mầm non tư thục trường mình lớn không dạ à, cũng nhỏ nhỏ ráng ráng đi ha dạ. người ba sáu người ba tư là tuổi này cũng phải nhanh lẹ đẻ mới kịp nha dạ đẻ xong rồi gửi vô trường tư thục bên đây luôn ha dạ rồi bây giờ là em đang sống ở đâu dạ em đang ở quận 10 nhà em ở thành phố hồ chí minh ở thành phố hồ chí minh à mình đang sống với ai dạ em sống với lại dạ. gia đình lớn luôn đây à, điểm mạnh điểm yếu của hữu trong công việc là gì thì em là một người luôn luôn là phấn đấu cố gắng sống rất là tình cảm để quan tâm đến gia đình nhà mình đông anh chị em không dạ nhà em có tám anh chị em nhưng mà tất cả thì có gia đình riêng và cuộc sống riêng là chị mình em là con trai út bố mẹ vẫn khỏe dạ bố mẹ em thì 70 tuổi rồi đâu có làm được nữa bây giờ à, em làm cho bố mẹ thì bây giờ em đi, làm thôi dạ, đi. tất cả những công việc ngoài đồng thì em làm hết nhưng mà đó chủ yếu là em cố gắng để làm công việc bố mẹ thôi chứ còn em có định hướng là nếu mà sau này em lập gia đình thì em cũng kinh doanh hay gì đó mình có tính trước là cái gì chưa em đam mê về cái gì chưa gia đình em thì đất cũng nhiều ở nhà mình ở thì mặt tiền nó cũng rồng nó nằm trên đường lồ nữa ừ. thì em cũng dự định là nếu mà lập gia đình thì tìm công việc để cho vợ buôn bán phụ thêm rồi em cũng vừa làm bên cho bố mẹ là cũng buôn bán hôm này vậy á ừ. rồi à, những khuyết điểm của em là gì dạ khuyết điểm của em thì em có chút hơi nóng tính và cũng có nhiều lúc cũng hơi vội vàng chưa biết đó là nó sẽ thành công hay là thất bại nhưng mà em đã quyết định làm em phải làm cho bằng được hơi vội vàng trong những dạ. cái quyết định dạ. và đã đã từng có thất bại chưa Dạ thất bại thì cũng có rồi nhưng mà theo như em nghĩ sau những cái thất bại đó thì nó sẽ cho em trưởng thành hơn và em sẽ cố gắng rút ra kinh nghiệm được nhiều hơn Rồi thất bại là mẹ của thành công ha dạ. Rồi còn thấy nhà, nhà thì sao em có những cái điểm mạnh điểm yếu gì Em thích nấu ăn Em có hay quay những cái clip nấu ăn của em lại Ồ. Em cũng có thể em thích là Điện sau này có các bạn cùng với em á Không có sợ thích có thể là em quay phim hay là gì đó em đi ăn hay em chụp hình gì đó Thì đừng có la em cái vụ là hay cúng Facebook hay cúng gì thật sự đó em chỉ là lưu lại cho em thôi Không sao đâu, chị kêu ảnh là phải hỗ trợ em Ví dụ em ngồi ăn thì ảnh lấy má anh quay dùm cho em dạ. Có người quay cho mình đẹp hơn mình tự quay Dạ Đúng không? Dạ, đúng, đúng không dạ. em? Dạ được ạ Chụp hình cho cổ, quay phim dùm cho cổ được không? Dạ được đó, Những lời sở thích của em cũng em thích, thích chụp hình lắm Cho nên hả, các bạn mà cùng thích với em phải phải cũng có sở thích cùng đam mê lên chụp hình chứ Nhiều khi mình chụp hình nhiều quá thấy người ta kêu hả trời suốt ngày có lo chụp hình 
mà không có chụp hình thì không có lưu lại được kỷ niệm sao? chụp hình là cũng đúng nhưng mà cũng đừng có bỏ người xung quanh tại vì đôi lúc mình đi cái đi tới đâu mà mình không lo chơi không lo ngắm cảnh không lo tâm sự không lo trò chuyện mình cái suốt ngày mình có lo chụp hình với check in facebook không em làm thì... nhanh lắm chị ờ nhanh thì được giống như chị tường cũng vậy dạ. đi du lịch tới đi tới nơi nào đó là nhiệm vụ trước tiên là phải chụp rút, 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 quay 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 lại cái xong rồi nhưng mình cũng phải dành thời gian để mình trải nghiệm cái nơi mà mình đến chứ nếu mình cứ chăm chăm vô các máy điện thoại không á thì mình sẽ không có thời gian để mình hưởng thụ những cái khoảng khắc đó cùng với cái người yêu thương của mình dạ. mình có khuyết điểm gì không à, dạ cũng có nói chung là khuyết điểm của em là em thẳng tính quá em không có màu mè hoa lá cho nên mấy bạn trai không có thích những bạn nữ như vậy nhưng thật ra là mình chưa gặp được đúng cái người cùng cái gu của mình thôi em dạ. đừng có bi quan nha về tình trường thì sao dạ tình trường thì em có hai mối tin nhận thức Hồi em mới lớn thì em có yêu một bạn ở gần nhà Thì mối tình đó cũng kéo dài khoảng tầm 5 năm Là tiền thể hôn nhân Nhưng mà ở quê ngày xưa thì cũng Thứ nhất là cũng có quan điểm về cái tuổi tác Cái tuổi tác nó không hợp Người ta nói nếu mà hai người đến với nhau thì Về sống là không hạnh phúc Ai vì... coi em đi coi hay ba mẹ em đi coi Dạ hai đứa em cũng đi coi ạ À hai đứa em đi coi Dạ Rồi không hợp là tự nhiên hai đứa chia tay luôn Dạ về hai đứa thấy cũng buồn buồn thì Em thì em không sợ nhưng mà bạn đó nói là thì ông thầy bỏ ông nói nếu mà cưới về thì gia đình hạnh phúc ví dụ mình không bị gì thì để con ra nó bị này bị kia thì thôi sợ quá cũng dừng lại luôn bởi vì ta nói hà không coi cái tâm lý <cười> tự nhiên ông thầy bói ông phán chân câu gì thì gia dạ. đình hai em lấy nhau tự nhiên có người chết tao dám lấy dạ. đúng không mình không dạ. chết thì có chết cho nên em không nghe dạ. chưa chắc điều đó là sự thật đâu dạ. em thì... cho nên là lần sau đừng có coi nữa dạ bây giờ là không coi nữa bây giờ thấy hợp là cưới là không đúng. coi nữa cái chuyện hạnh phúc hay không là do hai vợ chồng mình vung vén mỗi ngày chứ dạ. đừng có bị phụ thuộc cái đám cưới của mình mà phụ thuộc cho ông thầy bói dạ mối tình thứ hai dạ cái mối tình thứ hai thì khi em chia tay mối tình đó thì em lại đi học bên tài xế thì em chạy xe thì em có quen một người nữa thì yêu được khoảng tầm một năm thì cũng vì cách trở cái công việc ít khi gặp nhau nữa thì xa dần thôi cuối cùng em được chia tay đến bây giờ em không có tìm hiểu thêm một mối tình nào bạn Chúng ngày đó đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ, ngay đó là năm 2012 7 năm rồi, dạ. không có mối tình Thật nào hết em không em cảm thấy trải qua hai cái mối tình rồi em thấy nó mệt mỏi Em cũng chưa có xác định hướng là để lập gia đình sớm nữa à. Thật sự trước giờ em chưa có cái định hướng là lập gia đình Thì em nghĩ mình còn trẻ phải cố gắng làm và học hỏi và... Dạ, 37 là hết trẻ rồi nha, hơn dạ. nửa đời người rồi nha dạ. <cười> Khi mà em đăng ký cái chương trình này thì em cảm thấy mình đã đủ mạnh, đủ lớn, đủ tự tin Và đã sẵn sàng để bước vào cái cuộc hôn nhân thì em đăng ký Thế còn em tình trường mình như thế nào à? Em cũng có hai mối tình Nhưng mà mối tình của em không có kéo dài như ảnh đâu Mối tình của em thì có khoảng từ một năm thôi Quen nhau như hồi sinh viên á Mà hồi xưa là quen qua Yahoo Messenger á à. Xong rồi không có gặp mặt Mà lúc mà bạn nó đi uh, hợp tác lao động bên Nhật á ừ. Xong rồi bạn nó đi 3 năm thì hai đứa cũng viết thư qua lại Ngày xưa là sinh viên á Ở trên ký túc xá là có gửi thư tay về thì em rất là quý cái phần đó nói chung là cái, cái, cái kỷ niệm rất là đẹp thơ mộng lắm khi mà anh ấy quay về thì trời ơi nói chung là mình theo dệt lên mười thì mình vỡ mộng một có nghĩa là suốt ba năm anh nói đi thì vẫn liên lạc dạ Nhưng mà khi anh nó về lại việt nam thì vỡ mộng dạ tại vì gặp nhau thì mới biết là bạn này tính rất là trẻ con nó làm cái gì thì cũng ghen tu hết á chơi với bạn thân thôi trong nhóm bạn thân với bạn cái thôi mà cũng không có chịu nữa cho nên em thấy không hợp nên em 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 chia tay chia tài dạ. mối tình thứ hai mối tình thứ hai thì anh này ngược lại cho anh kia già dặn gia trưởng quan tâm quá nhiều đi đâu làm gì là lợi nhà rước xong đi đó đợi xong là tới giờ đó của anh nó rảnh quá vậy anh không có đi làm gì hết trơn hả dạ anh có đi làm nhưng mà ví dụ như cái giờ ví dụ em đi học á em đi thi cái gì đó là là đợi em là trở em về em không có thời gian em giao lưu với ai nữa hết cái uh... thương em mà tao mới vậy không bây giờ kiếm mấy người giống vậy là cũng hiếm lắm á nhưng mà em bị thay đổi cái tính chất của em đi em không có được cái tự do của em ví dụ như là mọi người đó thích em mặc cái gì cái gì đó là cứ theo cái ý thích của ảnh thôi mà em mặc vô thì em thấy không có thoải mái là làm mua quần áo tặng em mà tặng dạ. theo cái 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 ý của ảnh chứ không thì theo cái ý của mình dạ nói chung là sở thích của mình thì lại không được quan tâm chỉ theo cái ý của ảnh thôi mà cuối cùng chia tay dạ chia tay thấy phụ nữ cũng khó lắm mình thấy không Dạ, không biết quan tâm á cũng không được dạ. mà quan tâm nhiều quá đó cũng không được dạ. thì bây giờ cổ muốn nếu nếu mà qua nghe hai mối tình thì mình đúc kết lại là cô ấy muốn quan tâm nhưng mà phải quan tâm theo cái ý của cổ dạ. chứ mình quan, quan tâm, tâm theo mức, ý mình đúng là mức. không được dạ. em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào dạ em muốn một người bạn gái đó là vui vẻ hòa đồng cười mở mạnh mẽ tự tin và có sống tự lập nãy giờ
Dạ chưa chị trong khi chia đôi đó Trời hết hồn Dạ Em thích mọi người như thế nào? Men lì chút Men uh... Anh này men Đẹp trai Dẫn chắc khỏe mạnh Dạ uh, Trung tình Cái đó thì em phải kiểm tra chứ chị không biết uh, Quan tâm một chút nhưng mà đừng quan tâm quá ừ. chung là fit của hai cái bạn trai cũ Ồ, Có tính lắm nè 36 tuổi rồi nha Dạ em 34 À 34 rồi anh này 36 34 là tuổi gì em? À, coi tuổi nữa, tôi nói không có coi tuổi không à. gì? Gì? Em là sinh năm 85 nhưng mà tuổi của em là tuổi tí Tuổi tí là đầu năm à, Tuổi tí thì được, cho anh tưởng anh tưởng tuổi tuổi sửu là em tuổi tuất Tí, tí tuất đâu có gì đâu Dạ Không, không có kỳ, không có kỳ gì hết trơn á Được, hợp Chó chuột trong nhà nhiều lắm, chơi chung nhau được mà Bà Em thích mẫu đàn ông mà biết hát hò hay là gì đó Em em hát không có hay nhưng mà em dễ siêu lòng những bạn mà bạn nam có cái tài năng như vậy Hát hát à, không đam mê lắm nhưng mà nếu hát thì em mình hát được tiềm mà em mà em biết chơi nhiều cái môn thể thao thôi chơi môn gì dạ trong đó bóng đá bóng chuyền nói chung là rất nhiều món nhưng mà em cũng biết chơi bình thường nhưng mà có một cái món em chơi rất là giỏi đó là bắn súng á bắn súng bắn súng dạ. bắn cái gì em hồi xưa em đi bên chỗ dân quân tự vệ thì cứ hàng năm là bên huyện về tổ chức cho mình bắn đàn thật để mình thử đó thì qua hai lần em bắn thì em đạt cái số điểm là rất cao vượt quá chỉ tiêu của bên đưa ra chừng là anh này có rất là khỏe rất là chắc rất là men đó hai người có đem hình em có không coi tao đưa đưa hình em đi coi coi trời ơi hình gì nuôi người làm sao mà người ta tìm ra trời ơi, tôi ngồi nhìn gì mà tôi còn tìm chưa ra nữa nè vậy mà em tìm ra được là mới hay đó chị khi đó mới coi chi nè em tìm đi có hai sự lựa chọn cho em thôi em à đúng mới hay á Chị ngồi đây chị còn nhìn chưa ra ai là cổ luôn á Giờ nhìn không ra luôn cái nào mà Chẳng lẽ là đây à Cho ảnh vài gợi ý đi em Em là người trung tâm của hình Trung tâm của cười. hình Hay cười À em hay cười Trung tâm của hình thì em đang gầm cái bánh mì <cười> Tại so sánh nhiều mấy tấm hình nha yeah. Bên này dễ ẹt có hai người à mà còn suy nghĩ lâu quá vậy Cảm nhận rồi, mình thích anh nào mình chỉ đại anh đó đi chứ bây giờ khó lắm Rồi chưa, nhanh ừ. nhanh, đâu Nếu mà về cười thì chắc em tròn tấm này cũng cười đi Cô này đúng không? Dạ Cô này, ủa cô này trong tấm này là cô nào? Mày thì em... Cổ phải có hết trong tất cả các tấm này Bởi vì à, cái ông này không dạ, có sâu sắc chọn cô này Cô này rồi vô tấm này là cô nào? Vô cô này Phải không? Sao nó rất quốc vậy? hay cười thì chỉ có cô này hay cười cô này cười cô này cũng cười thì cô này không nên mất kiến bên này không nên mất kiến thì cô này lên cũng đâu phải cô nào đâu cô này <cười> <cười> thì cô này với cô này đều tóc ngắn giống nhau mà cũng hay Sao cười tóc dài mà đi chọn cô tóc dài dạ, không phải em chọn tóc ngắn mà em nghe nói về cho nên em cô này thì lấy cô nào và em chọn cô này đi cô này phải không chắc chưa để tôi coi cô này Cô này trong hình này là cô nào? Coi tấm khác thì xem sao Tấm khác thì xem sao Xem ba tấm mới biết được Cô này là cô nào? Mình đem về cho chọn Rất là vất vả Gì đâu vất vả Thôi mệt cho hết thời gian Dạ, dạ thôi Giờ em chọn cô này Cô này lên cô này <cười> Rồi chốt đi nha Khỏi nó nhiều rồi em chọn chưa? Chọn chưa? Em, em, em nghĩ là anh này mà chắc em nghĩ là anh này có một cái anh một thôi giờ anh nào em thích anh nào anh này đi anh này đúng không rồi bây giờ các bạn hãy nhìn hình và hãy kiểm tra xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng dung nhan của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra kiểm tra lại xem là sự lựa chọn của mình có đúng hay không nha một hai ba trời ơi có quà hiện tại em em cảm ơn anh <cười> em cũng uh, tặng à. à cảm ơn em ạ Sao? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng ạ Đúng rồi mà đúng Hình này Đúng tầm bậy tầm bạ Thì hỏi cổ coi Chọn em hình này mà nói đúng nè Dạ không Thật sự anh nhìn em mà còn chưa chọn ra Anh nhìn hả? em ở ngoài xinh đẹp không không nhiều Cho nên anh cũng không tưởng tượng được Vậy thì cô này thôi Đúng rồi Tại vì mà Cô này là qua tấm hình này là cô này nè À thì em Em có chị cô này lên cô này rồi chị không chịu vậy Em chị cô này lên cô này mà Sai Dạ, cô sao? này là lên cô này thì em chọn một cô là được rồi nhưng mà em chọn sai rồi em thì có một hình thì bạn gái bên kia chị chọn hơn em chọn anh đúng không em giờ nhìn hình nó là nhìn ngoài em cũng mới giống <cười> nhưng mà chắc là anh là anh áo vest thì là em chọn đúng 
Dạ. À, được rồi, hình ảnh bỏ qua bên đi Bây dạ. giờ tôi sẽ mời hai bạn <cười> thưởng thức một cái món ăn trưa mà chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn Món mì Ý Bagasti nha Rồi bây giờ Tường chào hai bạn nha Tâm sự Chắc với nhau dạ. Vài phút nữa Tường quay lại dạ, Em cảm ơn chị Anh chào em dạ. Em nhìn thấy anh sao ạ? Hát trong hình chút Anh thấy em rất xinh, thật sự anh có ấn tượng về em Dạ Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở Đắk Lắk em, nhưng mà tự tự thoại anh vào Sài Gòn làm Vậy là bây giờ anh ở Đắk Lắk, anh không ở Sài Gòn Khi nào bố mẹ ngoài mà có việc á, thì anh phải về phụ cho bố mẹ Khi mà hết việc thì anh lại vào Sài Gòn để làm phụ thêm em Anh làm ở bên chỗ xây dựng bên chỗ phương sắc á, mình đi làm mái rồi đó Vậy nếu mà gặp em thì anh sẽ làm sao? Nếu mà gặp em hẹn hò thì anh sẽ sắp xếp công việc Ví dụ ngoài đó là anh làm tầm trong vòng nửa tháng hoặc bao nhiêu đấy là xong thôi thì anh lại vào đây làm nhưng mà anh có hay vô Sài Gòn không? Có, hầu nhất ở Sài Gòn là nhiều hơn ở Đắk Lắk em Chỉ có những cái mùa mà thu hoạch thì anh về phụ giúp bố mẹ Bình thường thì anh kêu người làm xong việc là anh lại đi Rồi hiện tại em ở với ai em? Em ở với lại gia đình Vậy là nếu mà cưới nhau là em ở đây đúng không? Đúng rồi Quan điểm của anh là bây giờ cái thời đại này thì không kể lại dâu hay rể cả Thì anh nghĩ rằng nếu mà cái công việc của em đang ổn định, nó có cái sự nghiệp ổn định Nếu mà cảm thấy lo lắng cho gia đình được thì anh còn đồng ý Thì có anh mà cố gắng làm thêm công việc của anh Nhưng mà anh chịu lên thành phố nữa không? Thì anh cũng sắp xếp lên ở với em cũng được thì anh sẽ kiếm công việc của anh Nhưng mà quan trọng em có ngày về công việc của anh Ví dụ em là bên ngành giáo viên, em thích công chức này kia anh lao động thì em phù hợp với em không? Tùy theo anh như thế nào nữa Công việc nếu mà chịu khó lao động thì nó khác Nói về công việc thì anh là một người rất là đam mê công việc phát triển kinh tế Mà đặc biệt của anh, điểm mạnh của anh đó là anh là một người rất quý trọng tình yêu với gia đình Nếu mà hợp thì anh có thể công việc để anh để lại cho anh em ở cùng bố mẹ vừa giúp anh vào đấy thì cũng được Anh hỏi em về cái quan niệm yêu và sau này mà tiến đến hôn nhân thì theo anh em nghĩ thế nào là để có một cái gia đình nó tròn vẹn và hạnh phúc Mình phải làm sao cho nó được hoàn hảo hơn có những cái mà mình cảm thấy là nó nó chưa tốt thì mình nên góp ý và cái sự góp ý đó mình phải lắng nghe chứ mình không phải là vì cái tôi của mình quá cao rồi mình sẽ anh là người luôn luôn biết lắng nghe và những cái gì đúng thì anh sẽ chấp nhận mà mình muốn đi đến một cái hướng gọi là hạnh phúc thì anh sao rồi tâm sự được nhiều dạ, chưa dạ thì, dạ thì cũng mấy ít ít chị ơi muốn nhiều hơn nữa thực sự rất vui là khi được ăn cùng với em thì anh hy vọng sau cái chương trình này và mãi mãi sau này hai đàn mình định bữa ăn lúc nào cũng được ăn cùng với nhau Bây giờ chị Tường sẽ có một cái uh, trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn ha à, Bây giờ trên tay của Tường là có một cái uh, sắp uh, bài như thế này Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra yeah. à, Mình bóc cái uh, cái 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 uh, cái lá bài đó lên yeah. Thì mình có quyền uh, yêu cầu đối phương Hoặc là bản thân mình sẽ thực hiện cái yêu cầu trong này Ai muốn bóc trước? Em nhường bạn gái chưa? Em nhường bạn gái chưa? Ngọc lớn lên em <cười> Bạn hãy nắm tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Dạ, cái này thì... Tại vì chương trình bắt em nắm <cười> Nếu mà không bắt thì em không nên nắm à? Dạ, cũng có chứ à, <cười> Cho ta anh lạnh hết Anh lạnh, anh đang hồi hưởng dạ. Anh thì thấy em ấm áp, anh ước gì cái sự ấm áp này nó mãi mãi sự ấm trái tim của anh à? Anh này cũng nói chuyện ghê thiệt luôn á Tôi tưởng nó dân làm giường á Tại phiên em Em... Hồi nãy em chọn cái lá bài màu gì ta? Đó, à, đó. Hồng Anh cũng theo em Bởi vì anh luôn luôn đi theo một cái hướng với người mình thích dạ. <cười> Hải Thầy Hiền biểu cảm đáng yêu nhất Đi nào Thì anh á Em Ủa là anh chứ em á hồi à, nãy cổ nắm tay em đúng không à. cổ đọc rồi cổ tự làm à, đúng không? cổ, cổ đọc là cổ tự làm cho ờ, em thì bây giờ em, em tự đọc em, em tự làm lại. À. cái này cũng khó đấy tự nhiên khó tao phải kêu là... làm dạ. làm nhanh đi tới về em đâu cười là cười là được cười được thôi chứ bây giờ thật sự cái đấy mà nam phải làm để người khác cười nó khó hơn nữ hôm nay tôi nghĩ là cũng đã cho hai bạn khá nhiều thời gian để tâm sự rồi bây giờ là đến lúc quan trọng nhất chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không ví dụ em với bạn này mà đến được với nhau sau này cái gì em có thể làm được bây giờ em xin hát một bài uh, là nhớ người yêu đi rồi mày có nghĩa là hôm nay trở về là chắc chắn em sẽ nhớ bạn này đấy đó <cười> vì sao anh nhớ em thế này thương nhớ đông đầy trong lòng mặt buổi chiều mình gặp nhau đây mà sao đêm nhớ như vậy 
Em hỡi em có hiểu có hay Tình anh như núi cao biển rộng Gom bốn phương trời sẽ thành đi Điện trời nào mà không xanh Thì xin em nhớ cho rằng Tim vàng em chiếm cả đời anh rất là hay kim tốn thôi giọng rất dạ. là trầm ấm này dạ. là chắc vừa trồng cà phê vừa ngồi hát trà cà phê nghe không dạ à? chắc có vậy chị đi à, làm à, mình à. buồn buồn cũng hát với ông ao vậy chị rồi ok bây giờ thì hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm nha một hai ba hết thời gian tại sao em không bấm em có bấm á có bấm hả bấm bấm xong kêu bấm lại là để để tay vô lại giùm chị đi bạn gái yếu quá là bạn trai hú hồn dạ, bạn hết hồn nếu như lúc nãy cô ấy không bấm thì em nghĩ thì em nghĩ đó là cái duyên của mình nó chưa đến được với nhau thì cũng có thể là làm bạn với nhau thì thường là tôi nghĩ cô không bấm á tại vì cái khoảng cách địa lý xa nó dạ, em, em hiểu công việc của dạ, cô em nghĩ như vậy phải thăm hỏi thường xuyên điều đó đó thì em ok rồi em có cơ hội okay là rồi. phải cố gắng xuống thăm cổ và rút ngắn cái thời gian yêu nhau lại dạ. để chúng ta có thể về chung một nhà dạ, em hiểu. cố gắng lên nhé dạ. hôm nay là cái duyên dành cho hai bạn con đường phía trước của hai bạn còn xa lắm hãy cố gắng vun đắp ươm mầm cho cái tình yêu của mình dạ. rồi cảm ơn hai bạn dạ. mời hai bạn về một phía rồi nắm tay nhau đi hai dạ, bạn anh nắm tay em nhé một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau hôn em nha rất là dễ thương với quý vị cặp đôi của ngày hôm nay đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau chị tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp cd box hai trăm mười hai chín tháng nào bây giờ chị nào về quê chắc em phải ở lại ở lại đi chơi coi phim nha đúng rồi chúc mừng hai bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn trong rạp phim cd box chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh youtube mcd media và đừng quên xem và nhấn subscribe quý vị nhé xin mời quý vị hãy nhớ đón xem xin chào và hẹn gặp lại